страх, ужас и ну, за свою жизнь, за жизнь родителей, детей. Ну, это невозможно передать словами. Предупреждали, говорили, что ну, вот Россия должна там напасть. Но как-то ну, мы не ожидали, что так это будет масштабно все. Начали все сильнее и сильнее бомбить. Дошло дело и до нашего района. Начали уже дома ну, попадать в наши дома вокруг нас. Вот, все соседи, ну, все поспускались в подвал, ночевали в подвале. И дети в подвале. Ну, это, конечно, жуть. Мы не выдержали, когда уже попал, ну, снаряд упал на стоянку возле дома. Мы в это время были в подвале. Осколки попали в квартиру, там ну, побилась мебель, окна, ну, шторы, все порванное. Отец дал нам машину, и мы доехали как-то до вокзала утром рано. Сели на поезд, первый попавшийся. Щоб не було ніяких нарікань, куди зникає гуманітарка, бо зараз точаться такі розмови. Все, що прибуває у вилогту або в такі самі пункти розподілу, все це сортується. І, до речі, долучаються до цього самі тимчасові переселенці. Це це сортується і потім роздається тим, хто в цьому має потребу. Це була чисто наша ініціатива нашої команди, бо коли ми приїхали сюди, ми побачили, що магазини вже були порожні, почалася криза по як це, переселенців зі Сходу України. Спочатку було 2 тисячі, потім 600 дітей, а зараз у нас вже офіційно тільки 5 тисяч. І це офіційно, а не офіційно ще більше. І я почала цю ініціативу як посол фонду ООН, щоб зібрати як можна більше харчування, одягу, матраців, подушок. І, тобто задіяла всі-всі свої ресурси. Ми не спимо, не їмо. ми займаємося тільки цим. І знаєте, мені дзвонять з міської ради, з обласної ради, кажуть, у нас 5 тисяч дітей, нам треба їжа. Ми в цей момент все, що мали на складі, повезли в ці санаторії, де розмістилися дітки. Ну, ми розуміємо, що цього вистачить десь ну, на два дні. От. У нас їжі вже залишилось дуже мало, є ще памперси, як бачите, є одяг, одяг вистачає. Але їм найбільше зараз потрібна їжа, тому що там є дітки з Харкова, є люди з Маріуполя, там, там є грудні шки, там є по, по місяцю, від місяця до там, 14 років, плюс вагітні жінки є. І тому вони всі травмовані, всі після бомб, після того, що вони пережили, і їх треба лікувати багатьох простудні захворювання, вони сиділи і в підвалах, вмерзли без їжі. І зараз я намагаюся усіми силами, як можна дістати для них харчування, щоб це було на якихось постійних засадах. Ми не постачаємо гуманітарку на склади, тобто я Офіційно, приватно відповідальна за кожну поставку. До нас приїжджають, наприклад, по гарячій лінії, нам кажуть, що треба на кухню міста Харкова, бо ви знаєте, Харків дуже-дуже постраждав, вони були без їжі. В той момент, коли це було найбільше потрібно, приїхала фура, ми її завантажили. Це пішло на кухню міську Харкова, нам привозять, нам висилають зразу відеопідтвердження і розпис голови цієї міської кухні Харкова, що він отримав від нас. Тобто все дуже чітко реєструється, бо я приватно відповідаю за кожну річ. Були дзвінки аля. Давайте до нас Черкаси чи десь там на склад, а ми вже самі вирішимо. Я це зразу присікаю, тому що я розумію, що багато людей, на жаль, на жаль, цей критичний час 
намагаються нажитися на горі інших людей, відкривати магазини і продавати, тому що коли це все почалося, у нас мішок буряка коштував 500 гривень, такого ніколи не було. Я завжди, коли даю інтерв'ю західній пресі, прошу, щоб закрили небо, прошу, щоб більше втручалися і допомагали. Ви знаєте, через різні політичні і боязні якби nuclear attack вони вагаються, але я думаю, що це зміниться. Я думаю, що це зміниться, але знаєте, якщо нам дати достатньо ресурсу справжнього, то нам ніхто і не потрібен. Розумієте? От, у нас прекрасні волонтери, прекрасні люди. Все це сортовано, зроблено завдяки ним. Ми не беремо ні копійки, ми на цьому не заробляємо. Ми навіть, от, моя команда навіть собі не може дозволити щось взяти. Я вон, валінки собі купила, бо я не беру, я не вважаю себе біженцем. От, тому 250 гривень. Тому все, все, що ми можемо, я бачу, наскільки люди відгукнулись, наскільки вони роблять, наскільки всі місцеві згуртувались, тут ніхто нічого не краде, тут все реєструється. І справді ми намагаємося сказати, якщо це вам реально потрібно, то беріть, якщо ні, то залиште, бо може комусь це більш потрібно. Тобто люд... менталітет людей міняється. Ви знаєте, мабуть, ніщо б не змогло об'єднати так Україну, як ця війна з Росією. Я допомагаю вивозити людей, але сама відмовляюся це робити, тому що і я теж хочу закликати, що якщо українці можуть лишатися і працювати, то хай залишаються і працюють, якщо можуть. Я нікого не насилую, але якщо це можу робити я і моя сім'я, будучи американцями, то я впевнена, українці так само можуть підтримувати зараз свою країну. Кожного дня дуже все по-різному, дуже спонтанно, тут ні графіки, нічого я не маю. Е, є в нас декілька волонтерських груп, е, є бізнесмени, які об'єдналися і роблять певні дії. І ситуативно включаюся особисто я в різні штуки, в різний день, в різний процес. Десь щось з кордону забрати, десь щось до поїзда підвезти, як зараз. Е, в нас в Орохті є гуманітарний центр, е, доволі такий склад великий від ООН де щодень багато тонн вантажу проїжджає. Відповідно, він розподіляється по всій країні. Інколи потрібно на місці якісь речі повозити, інколи для 10-ї гейської штурмової бригади з кордону возимо допомогу. В основному це Чехія, Литва, Польща. Ось. Тобто задачі такі якісь, чим можуть бути корисні, там є корисними. У мене є буси і є можливість, якби, пересуватися на них, ну, вони мають працювати і мають пересуватися. Зараз всі глобально один організм і глобально одна свідомість, яка працює на перемогу. Те саме і тут, і на місцях. Є певні виклики, до яких точно не готові і не були готові, але Адаптовуємося і місцева влада, і підприємці, і просто люди, жінки, чоловіки. Хто, хто чи може, хто в якій ніші має якусь е, силу, в тому і включається. Тому все дуже по-різному, кожен по своїй силі включається в загальне русло і працює.
знаєте, коли почали це робити, ми приїхали на кордон, і один з, з прикордонників мене питає, бо він, я стою з, з Марком, своїм маленьким сином, шість років ніч, намагаємося провести перші автобуси з гуманітаркою. Він каже, а чого ви тут? Ви ж американці, ви можете втікти. Я кажу їй, що кинути вас, щоб ви помирали. І він почав плакати, він почав плакати, здоровий чоловік, і відійшов, розумієте? І це свідомий вибір. Я вважаю себе такою ж українкою, як і всі. Я вважаю, що ми вже перемогли. І ми обов'язково остаточно переможемо тут без варіантів. Якби я в це не вірила, мене б зараз тут не було, і я б не робила те, що я роблю. І не вірила б в Україну. Я вірю в Україну, я з Україною, і тут без варіантів. Тобто, вже світ визнав, що ми перемогли. Тому що Така країна, яка утримує весь захід від диктатури смертельної Росії, ну, це без варіантів переможна.